Hii ni habari za umoja mataifa kutoka New York City. Miongoni mwa habari tulizo nazo leo kutoka umoja wa mataifa ukosefu wa dawa mpya za viwa vijia sumu unatishia juhudi za kupambana na usugu wa dawa hizo imesema WHO. Kamishna mkuu haki za binadamu malaani mauaji na ufurushwaji wa raia Idlib Syria. Na leo katika kujifunza Kiswahili kiwa ni Ijumaa tutakuwa baraza la Kiswahili la Tanzania Bakita ungana nami. Hujambo na karibu katika habari za UN kupitia chaneli yetu ya YouTube Habari za UN na pia televisheni wa shirika Mimi ni Grace Kanea nikikusalimu leo Ijumaa Januari 17 mwaka 2020 karibu twende sote. Ripoti mpya iliyotolewa leo na shirika la afya duniani WHO inasema ukosefu wa dawa mpya za viwa vijia sumu au antibiotics ni tishio kubwa la juhudi za kimataifa za kupambana na usugu wa dawa hizo na hivyo kuweka hatarini maisha ya mamilioni ya watu. Taarifa kamili na Brenda Mbaitsa. Kwa mujibu wa ripoti hiyo ya WHO, sababu kubwa ya ukosefu wa dawa hizo mpya ni kushuka kwa uwekezaji binafsi na kukosekana na ubunifu katika kutengeneza dawa mpya za vijua vijasumu. Ripoti mbili zilitolewa kwa pamoja zote zinadhihirisha udhaifu wa mawakala wa dawa za vijua vijasumu. Zimefafanua kwamba katika dawa aina stini zilizo katika mchakato wa kutengenezwa hivi sasa hamsini zikiwa ni za vijua vijasumu na kumi za kibayolojia zinaleta faida ndogo sana katika kutibu na chache tu ndizo zinazoweza kupambana na bakteria sugu na zile zilizoko katika majaribio ambazo ndio za kibunifu zaidi zitachukua miaka kabla ya kuwafikia wagonjwa akifafanua zaidi kuhusu usugu wa dawa hizo na tishio lililopo Dr. Peter Bea, mshauri wa ngazi ya juu wa WHO kuhusu dawa za vijua vijasumu amesema Usugu wa dawa manake ni kwamba bakteria wanazidi kuwa sugu dhidi ya dawa za vijua vijasumu zilizopo. Ni moja ya tishio kubwa la afya. Kuna watu 33,000 wanaokufa kila mwaka Ulaya kutokana na maambukizi yaliyokuwa sugu kwa dawa. Marekani takwimu za karibuni zinakadiria kwamba kuna maambukizi milioni mbili na laki nane ambayo ni ya bakteria sugu. Hivyo ni tatizo kubwa na tunajua linaweza kuathiri kila mtu. Hivyo kuwa na dawa za vijua vijasumu zinazofanya kazi ni muhimu. Tatizo hili linasambaa na tuna upungufu wa dawa za vijua vijasumu ambazo zinafanya kazi kukabiliana na bakteria hawa sugu. Naye mkurugenzi mkuu wa WHO Dr. Tedros Adamon Ghebreyesus akisitiza hali halisi amesema hakujawahi kuwa na tishio kubwa na la dharura kama la sasa ambalo linahitaji suluhu ya haraka. Mikakati mingi inafanyika kupunguza usugu wa dawa lakini pia tunahitaji nchi na viwanda vya madawa kuchukua hatua na kuingilia kati na kuchangia kuwa ufadhili endelevu na dawa mpya bunifu Ripoti hizo pia zimebaini kwamba utafiti na maendeleo kwa ajili ya dawa za vijua vijasumu unaendeshwa na makampuni madogo au ya wastani na makampuni makubwa ya madawa yanaendelea kuondoka katika sekta hiyo Ripoti hizo pia zimeonya kwamba matibabu mapya pekee hayatoshi kupambana na tishio la usugu wa dawa za vijua vijasumu. Hivyo WHO inashirikiana na nchi wanachama na wadau wengine kuboresha uzuiaji wa maambukizi na kudhibiti na kuhakikisha matumizi sahihi ya dawa zilizopo na zijazo. Kamishna mkuu wa haki za binadamu umoja wa mataifa Michel Bachelet amelaani vikali kuendelea kwa mauaji na ufurushwaji wa raia kaskazini magharibi mwa Syria licha ya kutangazwa kwa usitishaji mapigano takriban wiki moja iliyopita taarifa kamili anayo Arnold Kanda Akizungumza na waandishi wa habari mjini Geneva Uswisi msemaji wa ofisi ya umoja wa mataifa ya haki za binadamu OHCHR Jeremy Lawrence Amewaambia waandishi wa habari kwamba kamishina mkuu ametoa wito kusitishwa mara moja uhasama ndani na karibu ya eneo la Idlib na kulindwa kwa raia na miundo msingi ya raia. Bwana Lawrence amesema wasiwasi mkubwa ni kuhusu usalama wa raia ambao wanaendelea kuwa hatarini na kwamba wakati harakati za usitishwaji wa mapigano unahitaji kufuatiliwa makubaliano ya mwisho kabisa kama yalivyo mengine ya jana kwa mara nyingine hayajalinda raia. Msemaji huyo amemnukuu Bashile akisema inasikitisha sana kwamba raia wanauawa kila siku katika mashambulizi ya mabomu ya anga na ardhini. 
wanawake, wanaume na watoto wakiendesha shughuli zao za kila siku kazini, sokoni na shuleni wanaoa wanakujeruhiwa na ukatili usioelezeka. OHCHR imesema tangu kuanza kwa ongezeko la uhasama katika maeneo ya kulikositishwa mapigano Idlib na vitongoji vyake mnamo Aprili 29 mwaka 2019 hadi Januari 15 mwaka huu wa 2020, timu yake imethibitisha matukio 1506 ikiwemo wanawake 293 na watoto 433 waliuawa kati ya hao raia 75 ikiwemo wanawake 17 na watoto 22 yalikuwa mauaji katika maeneo yanayoshikiliwa na vikosi vya serikali bwana Lawrence amesema mamia ya maelfu ya watu wamefurushwa makwao na ukatili na kulazimishwa kupitia katika maeneo ya mapigano wengine wamekimbilia maeneo nje mwa Idlib huku wengine wakivuka na kuelekea kaskazini mwa Alepo ambapo kuna shikiliwa na makundi yaliyojihami yanaungwa mkono na Uturuki ambako kiwango cha ukatili kinasalia kwa cha juu Punde ni neno la wiki leo tutakuwa na mtaalamu wetu Oni Sigala kutoka Bakita Tanzania usiende mbali baada ya siku ndefu ya mihangaiko na misukosuko ya kujitafutia riziki. Baada ya pilikapilika na safari za hapa na pale. Baada ya msongo wa mawazo kuhusu hali ya maisha. Sasa muda umewadia. Muda wa kufahamu kilichojiri duniani. Muda wa kusikiliza habari zilizochambuliwa na magwiji wa habari za kimataifa na mashinani. Ni habari za UN. Habari za umoja mataifa kuhusu amani. Usalama, maendeleo, haki za binadamu, siasa na uchumi. Hali kadhalika, makala kuhusu malengo ya maendeleo endelevu SDGs au Agenda 2030. Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York. Unafuatilia habari za UN kutoka hapa New York, Marekani kupitia channel yetu ya YouTube Habari za UN na pia televisheni wa shirika. Na kumbuka unaweza kutembelea wavuti wetu news.un.org kwa JSW wakapata taarifa na makala. Mimi ni Grace Kaneya. Tunasonga mbele na habari zetu. Umoja wa mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC unatekeleza mradi wa kuwasaidia waathirika wa ukatili wa kijinsia na kingono C ambapo mamia kwa maelfu ya wanawake nchini DRC hivi sasa wanafaidika na miradi mbalimbali iliyoanzishwa na ujumbe wa umoja wa mataifa nchini humo MONUSCO mmoja wa miradi kati ya miradi mingi mingine ni wa kutengeneza majiko ya mkaa ambayo situ yanawasaidia wanawake kujipatia kipato bali pia pamoja na faida nyingine unasaidia kutunza mazingira hususan msitu wa Virunga uliokuwa hatarini kutokana na ukataji miti Aksanti Katebera Moses ni raia mwenye ujuzi wa kutengeneza majiko anaeleza wanachokifanya. Hii mbavula tunatengenezaka kwanza hii chungu ibudongo nyi kwa hapa pembeni. Tunatia muforme, tunatia tunatosha hii budongo. Hii budongo ikisha tunatosha kule kwanza kushamba. Tukatosha kushamba kwenye kule kwenye ile budongo na toka shaka kwa kila budongo. Tunapata budongo tunatia tunakuya tunatwanga. Chamaza za twanga tuna Itosha tunaitia saa kuforme. Juu tupate forme ya imba vula hii. Tukisha pata, tukisha tusha, tunatuanga, tunatobola, tuko na hichuma ya kutobola hii mashimu. Tukisha maza pata, tunatobola, tunayanika. Hii imba vula hii nakauka, hii forme. Ikisha kauka, tunakuya tunaitumbukizia, tunatia umu hii karakasi. Tukisha, tukisha tia karakasi, tunatilize sima. Tunakamata sima, tunatia ku pembeni hii simanyo na rainier ile 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 budongo na hii chuma ya linjanja kisha ndio tunatengeneza tunatengeneza pale mzuri tunapata forme ya mbavula ya mzuri kisha kwa mwisho tunapakala pigment hii pigment ndio inatupatia tena na ongeza kulere na kwa sababu kulere nyenye na hivi iko mzuri kisha pre pigment tunaitilize tunapakala rangi rangi tunatia na kashe kisha tunatia makala mbili wala tatu tunakutana ile mbavula inawaka inashofe hii budongo ikisha shofe inaweza kuchamusha chungu mbio mbio ile chungu inapata kifukufu ya kutoka kwa hii budongo na ile himakala hidogo directement nakutana chungu na hivi ambio na minute ba na tano kama ni bugali ilikuwa kumoto itakuwa imeivya na epichuna mitutso kalinda ni mmoja wa wanawake wanaoshiriki katika mradi huu wa utengenezaji majiko ya mkaa anaeleza namna walivyofaidika 
mo na tuna uzisha tunafaa kese tunaweka nusu mkopo wakati budongo inaanza isha tukweka na nguvu tena kuna zitafutia nyingine budongo tupate nguvu kujuzia hii na tupate tena nguvu ya kutengeneza mbavu lapo hatutakula yote juu projet hii sema tutakula kidogo na projet iendelee wakati mimi nauzisha mbavu la ile makuta mimi nalipia watoto kwa masomo mimi nakula na mimi napata ginzi watoto watavana na leo hii niko na maisha ya mzuri favere ya, ya mbavu la na sasa ni wakati wa kujifunza Kiswahili ambapo mchambuzi wetu leo hii ni Oni Sigala, mhadhiri mwandamizi wa baraza la Kiswahili la Taifa Tanzania Bakita anachushambulia maana ya neno sporti. Sporti au masporti hawa ni, ni watu au mtu mzuri mwenye mtazamo chanya, ba, mstahifu ambaye hana tabia ya kulalamika lalamika wakati wa shida au majanga. Sporti mara nyingi anakuwa ni mtu makini katika kila jambo ambalo analifanya. Lakini pia sporti huyu huyu ni mtu anayependa kujiweka nadhifu, mtu ana shati, mwana mtu mnadhifu na sisi haba huyu anastahili kuitwa sporti. Shukran sana Oni Sigala kwa elimu hiyo na kwako kwa wewe mtazamaji. Na hadi hapo na tamatisha habari za UN hii leo kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York. Tukutane tena wiki ijayo kwa habari zingine. Kumbuka pia kutembelea wavuti wetu news.tn.org mkoa USW kwa taarifa zingine mbalimbali. Mbali. Na pia na kusihi usubscribe kwenye UN News YouTube channel yetu habari za UN. Mimi ni Grace Kania. Kwa heri kutoka New York na mwisho mwema wa wiki. <tune>